സംസാരവുമൊക്കെ അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമായ കരം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകാൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ജയമോനെയും തൻ്റെ സഹോദരിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷൈനി കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം എല്ലാ നന്മകൾക്കായും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവി ആ എനിക്ക് വൈഫിനെയും കൊണ്ടൊന്ന് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖസാന്തരമായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക വന്ദനവും സ്നേഹവും ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു ബന്ധുമിത്രാദികളായി ചാർച്ചക്കാരായി പ്രിയപ്പെട്ടവരായി ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീമാൻ ചിത്തയം ഗോകുമാർ നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഒരു അംഗമാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ അയൽവാസിയും കൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞാൻ ആ ബോർഡ് കണ്ടത് തീർച്ചയായും പ്രിയ സാറ് വന്നതിലുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ചില വാക്കുകൾ ആശ്വാസമായി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഈ വീടിൻ്റെ വെളിച്ചമായിരുന്ന ഈ പ്രിയ മാതാവ് ഇപ്പോൾ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ദീർഘനാളത്തെ ജീവിതം ത്യാഗപൂർണമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നൽകി സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയാണ് ഈ പ്രിയ മാതാവ് നമ്മെ വിട്ട് പോകത്തത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം മരണവും ജനനവും ഉണ്ട് ജനനത്തോടൊപ്പം തൻ്റെ മരണവും പിറവിയെടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തീർച്ചയായും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ഈ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം എനിക്കില്ല ഈ കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്ത് താമസക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനപ്പുറം ഈ പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരുമായുള്ള അടുപ്പവും സ്നേഹവും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കും ഏറെ ഈ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ദുഃഖവും അനുശോചനവും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടും മിത്രമിത്രാദികളോടും ആദരവും ആദരാഞ്ജലിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നല്ല വാക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി അനിയത്തിയുടെ സഭയുടെ ശുശൂഷകനായിരിക്കുന്ന വെൺമണി ഐ പി സി ചർച്ചിൻ്റെ ശുശൂഷകൻ ആയിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ 
ദുഃഖസാന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന വേർപാടിൻ്റെ ഈ സന്ദർഭത്തിലും പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിപ്പാൻ വലിയവനായ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ നല്ല സാവകാശത്തിനായി സ്തോത്രം വാത്സല്യം മെച്ചയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാല് വർഷം വെൺമണിയിലെത്തുമപ്പുറം സഭയിലായിരുന്ന കാലയളവിൽ വാത്സല്യ കുടുംബവുമായി വളരെ ഹൃദയങ്ങമായ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുവാനും പല നിലകളിലും ഞങ്ങൾക്കൊരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മ പങ്കിടുവാനും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവാവസരങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവദാസന്മാരെ മാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും അതിലുപരി ഏറ്റവും സൗമ്യതയോടെ മാതൃകാപരമായി ശ്രീ ഗോകുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറും ഒരു വാക്ക് എന്ന നിലയിലല്ല അനുഭവത്തിലൂടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ മാതൃകാപരമായ ജീവിത മേഖലയിലൂടെ വഴിതിരിച്ച് അനേകർക്ക് ഒരു നല്ല സാക്ഷിയായി നിലനിന്ന തൻ്റെ ദാസിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കിടയ്ക്ക് പെൺമണിയിൽ നിന്ന് വാത്സല്യ കുടുംബം വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മച്ചയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പും പെൺമണിയിൽ ചെന്ന് വാത്സല്യ മാതാവിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനും പങ്കിടുവാനും ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി ഇന്ന് പകൽക്കാലം നല്ല മാതൃക കാണിച്ച വാത്സല്യ അമ്മച്ചി താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി വേർപാട് വേദനാജനകമാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വർഗം തന്ന വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട് ഞാൻ സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ കടന്നു പോകുന്നു ഞാൻ പോയി സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സമാഗതമായെന്ന് സംഭവഗതികൾ വ്യക്തമായി വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ദാസി ഓട്ടം തികച്ച് തൻ്റെ പ്രത്യാശപുരിയിലേക്ക് കടന്നു പോയതുപോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസ സാക്ഷികളായി വിശുദ്ധരായി ദൈവപ്രമാണത്തിന് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ ഏക സത്യദൈവമായ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നേറുന്ന ഏവർക്കും ആ നിത്യ പ്രത്യാശയിൽ നിറയുവാൻ കഴിഞ്ഞും എന്നുള്ള സത്യം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദുഃഖാർത്ഥരായ വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ കാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം എന്നുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ നിത്യനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു തലമുറ തലമുറയായി അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമാണ് അനാദിയായും ശാശ്വതമായും അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് മർത്യനെ പൊടിയിലേക്ക് ചേരുമാറാക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവേൻ എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്ന ഒരനുഗ്രഹീത സുദിനം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തൻ്റെ ദാസിക്ക് യാത്രയായിപ്പ് നൽകുവാൻ അമേൻ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും തലമുറകളെയും സഹോദര കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവസഭയെയും ഒക്കെ സ്വർഗം ഒരുക്കുന്നതോടൊപ്പം കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടവെല്ലാവരും കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള പ്രത്യാശയിൽ നിറയുവാനിടയാക്കണമേ ഗോവാ ഭക്തൻ്റെതായ മരണം ദൈവസന്നിധിയിൽ മാത്രമല്ല വിലയേറിയത് ഞങ്ങൾക്കും വിലയേറിയതായി എണ്ണുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവാത്മാവിൽ പ്രദാനം ചെയ്യും ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗം നിയന്ത്രിക്കും വിശേഷാൽ ശുശ്രൂഷ പ്രസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ അവിശുക്ത കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ദുഃഖാർത്ഥരായവരെല്ലാം തിരുക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എൻ്റെ പിതാവിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവാത്സല്യത്തിൽ ഒരിക്കലൂടെ നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഭരമേൽപ്പി കൃപയിൽ ഇളിവരും മറയുന്നു മഹത്വമെല്ലാം തിരുമേനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ
കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ ജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുകയും തന്നിൽ മുൻപിൽ ദൈവത്തിന് തന്നെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന ഓട്ടം തികച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം തികഞ്ഞ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോയ പ്രിയ അമ്മച്ചിയുടെ ഭൗമ ശരീരം ചില ദിവസങ്ങൾ നാം മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹോം ഗോയ് സർവീസായി ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ബോഡി അമ്മച്ചി പാർത്തതായ വസിച്ചതായ ആരാധിച്ചതായി ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു താൻ വസിച്ച ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഭൗമ ശരീരം ശുശ്രൂഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഹലോ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ഒരുക്കിയ പന്തലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒന്ന് തൻ വസിച്ച ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഭൗമ ശരീരം കടന്നു പോകുന്നു രണ്ട് താൻ വസിച്ച ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കടന്നു പോയി എല്ലാവരും കടന്നു പോക്കാം ഇത്രത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സമാധാനം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു ബോഡി തുടർന്ന് മിറ്റ പന്തലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ബോഡിയുടെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഇരിക്കുവാനുള്ള സീറ്റുകളാണ് കാർപോർച്ചിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ബന്ധുമിത്രാദികളും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഇരിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഉള്ള സീറ്റുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം സകല ആശ്വാസങ്ങളുടെയും മറുപടമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെയും നല്ല കർത്താവെയും ഇന്ന് രാവിലെ സമയം പ്രിയമ്മച്ചിയുടെ ഭൗമ ശരീരം താൻ വസിച്ച പാർത്ത ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ യേശു മാറാത്തവനായി മാറ്റമില്ലാത്തവനായി എല്ലാറ്റിനും എല്ലാമായി കർത്താവ് അമ്മച്ചയോടുകൂടെ ഇരുന്ന് തികഞ്ഞ പ്രത്യാശയോടും ദൈവകൃപയോടും കൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം കൊടുത്ത ഭാഗ്യത്തിനായി സ്ത്രോത്ത് പ്രത്യാശയോടുകൂടെ താൻ പ്രിയ മെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് താൻ കടന്നുപോയി തൻ്റെ ഭൗമ ശരീരത്തിന് മാന്യമായ ഒരു യാത്രയെപ്പോൾ ഇന്ന് കുടിക്കുന്ന വേളയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സമാധാനവും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവങ്ങളും പകരേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ദുഃഖം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കവിയുന്ന പ്രത്യാശ കൊണ്ടോ എല്ലാവരെയും ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാൽ സ്ത്രോത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വെളിയിലേക്ക് ബോഡിയെടുക്കുമ്പോൾ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം പകരണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായി സ്ത്രോത്രം യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമെ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മെ വിട്ട് താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊള്ളപ്പെട്ട പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ ഭൗമ ശരീരത്തിന് പ്രത്യാശാനിർഭരമായ ഒരു യാത്രയപ്പ് കൊടുക്കുവാനാണ് നാം ഒരുമിച്ച ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവ ഭക്തിയോടും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹകരിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവിടെ ആക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് ആംബുലൻസിന് മുൻപിൽ കിടക്കുന്ന ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ വണ്ടി റോങ് ആയിട്ടാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുവാനിടയായി അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ദയവായി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ആർപ്പിക്കും ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗം വായിച്ച് ശുശ്രൂഷ സമാരംഭിക്കും തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം കർത്താവേ നീ തലമുറ തലമുറയായി തങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങളുണ്ടായതിന് നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനു മുൻപേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു നിയമത്തിനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീനന്നാരളി ചെയ്യുന്നു ആയിരം മത്സരം നിന്നദൃഷ്ടയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാപം പോലെയും മാത്രമിരിക്കുന്നു നീ അവരെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്രേ അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലെയാകുന്നു അത് രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു വൈകുന്നേരം അത് അരിഞ്ഞു പാടി പോകുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്താൽ ക്ഷയിച്ചും നിന്റെ ക്രോധത്താൽ പ്രവിച്ചും പോകുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുൻപിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യഭാവങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെ നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങളുടെ സമ്മത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നടുവീർപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാല എഴുപത് സമ്മത്സരം ഏറെ സമ്മത്സരം അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കോപത്തിന്റെ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവനാരോ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ളൊരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ നീ ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ യഹോവേ മടങ്ങി വരണമേ എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ നിരതയെ കൊണ്ടോ തൃപ്തരാക്കണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കും നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേൽപ്പി ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സമ്മത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവിട പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ അതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളെ പ്രവൃത്തികളെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികതയും ആകത്തുകയും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മരണാനന്തര പ്രത്യാശയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും വളരെ മനോഹരമായ നിലയിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ വായിച്ചത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതും ആ ഒരു നിത്യ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മരണം എന്നുള്ളത് ദൈവം മനുഷ്യനെ മരണമില്ലാത്തവനായി സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യൻ മരണം ചോദിച്ചു വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് മരണമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ജയകരമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം ധാരാളമായി പകരുമാറാകട്ടെ പ്രിയ അമ്മച്ചയെ കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുവാനുണ്ട് സമാപന സമയത്ത് ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഏഴംകുളം പള്ളിക്കൽ തക്കേതിൽ നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പി സി കുഞ്ഞാണ്ടി അപ്പച്ചൻ്റെ ഭാര്യ മറിയാമ്മ കുഞ്ഞാണ്ടി എൺപത്തി ആറ് വയസ്സ് തുമ്പോൺ മാത്തൂർ ഇടയാടിയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ മൂന്ന് മക്കളിൽ മൂത്ത ആളായി അമ്മച്ച് ജനിച്ചു എൺപത്തി ആറ് വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം കൊടുത്തു എൺപത്തി ആറ് വർഷം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി 
അവസാന ശ്വാസം തന്നിൽ നിന്ന് മാറുന്ന സമയം വരെ അവസാന ശ്വാസം തന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയം വരെ യേശുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രത്യാശയിലും യേശുവെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നുള്ള യേശുവെ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ള ആ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയിലാണോ അമ്മച്ചയുടെ അവസാന നിമിഷത്തിലും അമ്മച്ചയായിരുന്നു അത്ര ഭാഗ്യകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിച്ച് താൻ പ്രത്യാശ വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പ്രതിഫലങ്ങൾ കാട് മേടിക്കുവാൻ കടന്നു പോയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുടെ പ്രിയ അമ്മച്ചയുടെ ഭൗമ ശരീരത്തിനു മാന്യമായ ഒരു യാത്രയെ കൊടുക്കുവാൻ കടന്നു വന്ന കത്രദാസന്മാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സഭാജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകാൽ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ നാം സഹയെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മറന്നു പോകരുത് ഇതുപോലൊരു ദിവസം ഞാനും നിങ്ങളും ഇതുപോലൊരു വെട്ടിക്കകത്താകുമെന്നുള്ള ചാവേ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസം അത്രേ മനുഷ്യരൊക്കെ വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു നിശ്ചയം രാവിലത്തെ നിഴല് ഉച്ചയ്ക്ക് കാണുകയില്ല വൈകിട്ടത്തെ നിഴല് രാത്രി കാണുകയില്ല ക്ഷണഭങ്കുരമായ ക്ഷണികമായ താൽക്കാലികമായ ഹർഷമായ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്നുള്ള സത്യം യാഥാർത്ഥ്യം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മരണം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം എപ്പോൾ കടന്നു വന്നാലും അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ സന്തോഷത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ആത്മീക ഉൾക്കരുത്തും ആത്മീക വെളിപ്പാടും ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാടും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രിയമ്മച്ചിയുടെ വേർപാടൊരു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും അതുപോലെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സഹോദരങ്ങളെയും സർവാശ്വാസങ്ങൾ ദൈവം ധാരാളമായി ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലയിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലയിലും ചച്ച ഗോഡ് അടൂർ ടൗൺ ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള എല്ലാവിധമായ പ്രത്യാശ നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനകളും ആമേ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ പതിനൊന്നര മണിയോട് കൂടെ ഈ ഭവനത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആമേ ഏഴംകുളത്തുള്ളതായ ചച്ച ബോർഡിൻ്റെ സെമിത്രിയിൽ ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പരിമിതമായ സമയങ്ങളെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ആരും മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ കുറേ മിനിറ്റുകൾ മുൻപോട്ടും പുറകോട്ടും പോകാൻ സാധ്യം സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത് വേറെ ആരുടെയും കാര്യമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കാര്യമാണല്ലോ സ്തോത്രം അതിനാരോടും നമ്മൾ കണക്ക് പറയണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അല്പം മുൻപോട്ട് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹത്തോട് കൂടെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബീപ്പ് കൂടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ആ കാര്യം അങ്ങ് ഓർപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം തുടർന്ന് മാവേലിക്കര ഐ പി സി സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായ സേവനം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചിയുടെ ദേഹ വിയോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കടന്നു വന്ന ഒരു വാക്ക് അമ്മച്ചിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബോംബെയുടെ ബോംബെ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്ന സമയത്താണ് പ്രിയ അമ്മച്ചയെ പരിചയപ്പെടുവാനും ആ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുവാനും അവസരം ലഭിച്ചത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ സുത്യർഘമായ സേവനം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞി കുഞ്ഞാണ്ടിച്ചായൻ്റെ കുടുംബം ബോംബെയുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചാൽ കുഞ്ഞാണ്ടിച്ചാൻ ബോംബെയിൽ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നാൽ ആപതോളമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവ്യക്ത ഒരു ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞാണ്ടിച്ചായൻ ആ കുഞ്ഞാണ്ടിച്ചായൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാമ്മ താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാനിടയായിത്തീർന്നു അമ്മച്ച നാട്ടിലായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എങ്കിലും 
വന്നു കാണുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹിതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചി വളരെ സഹനത്തോട് സ്നേഹത്തോട് ആദരവോട് മറ്റുള്ളവരെ സൽക്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആദരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദേവദാസന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാതാവാണ് പ്രിയ മറിയാമ അമ്മച്ചി വളരെ സന്തോഷത്തോട് പറയുവാൻ കഴിയും താൻ ജീവൻ വെച്ച പ്രത്യാശ വെച്ച കർത്തു സന്നിധാനത്തിലേക്കാണ് തൻ്റെ ദാസി കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ളവിടെ മരണത്തെ ജയിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വരവിങ്കൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഒന്ന് തെസ്സലോണിക്ക ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരും ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരും കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം ആസന്നമാണ് പ്രിയ അമ്മച്ചി അവിടെ പ്രത്യാശയോട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അമ്മച്ചിയുടെ മക്കൾ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രയോജനമുള്ളവരാണ് താനിദാസൻ ജയ്മോൻ ഫാമിലി പ്രേപ്പ സിസ്റ്റർ മാത്യുറ്റായൻ്റെ കുടുംബം പ്രേസ്തലോൺ ഇവരെല്ലാം ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു യഷിയാവിൻ്റെ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഭേദഭാഗം ഇങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോണ്ട് ഹാലലൂയ യൗവനക്കാരും ബാല്യക്കാരും ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകുമ്പോൾ യഹോവേ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകുകൾ അടിച്ച് ഉയരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും കഴുകനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പക്ഷികളെ പോലെ വളരെ താണ് പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയല്ല വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കഴുകൻ പക്ഷെ കഴുകൻ്റെ പാർപ്പിടം പാറയിലാണ് മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ ആമേ പല മരക്കൊമ്പുകളിലും ചില്ലകളിലുമൊക്കെ കൂടുകൾ വെച്ച് പാർക്കുമ്പോൾ കഴുകൻ പാർക്കുന്നത് പാറയിലാണ് പാറയിൽ പാർക്കുന്ന കഴുകൻ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെയും ചിറകൾ അടിച്ച് എത്രമാത്രം ഉയരത്തിൽ പറക്കാമോ അത്രമാത്രം ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂത് ഞാൻ പറയുന്നു താൽക്കാലികമായ ഇടങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആമേ ലൗകിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ആമേ നല്ലലുയ്യ ഈ ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ആമ ജീവിതങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടം വിട്ട് ഒരിക്കൽ നാം ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കേണ്ട ഒരു നാളു വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനുമുള്ളൊരു കൃതയം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ എന്ന് സങ്കീർത്തന തൊണ്ണൂറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ആമ ജ്ഞാനത്തോട് വിവേകത്തോട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആമൻ അല്ലേ ലൂയ ആകയാൽ കർത്താവ് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരവസരം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് യേശുവിനെ രക്ഷകനും ദൈവമായി അംഗീകരിച്ച് ഒരു ദൈവമല ജീവിച്ച് അനുഗതമായ ഒരു ജീവിതം ദൈവറിവയെ നയിക്കുവാൻ ആമെ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബന്ധുമത്താദികളെ സഭയെ ദേശത്തെ ആമെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ത്യ പെന്ത് കോസ്റ്റ് ആമെ മാവലിക്കര ഇറമങ്കര ഐ പി സി സഭയുടെയും ആമിന് ഒയാസിസ് മിനിസ്ട്രിയുടെയും ആമെ ദുഃഖവും അനുശോചനവും പ്രത്യാശയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും താങ്ക് യു ബാസ് തുടർന്ന് ചുരുങ്ങിയ മിനിറ്റുകൾ എടുക്കുവാൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഉത്സാഹിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു ബ്രദർ രാജൻ ജോൺ പത്തനംതിട്ട അതുപോലെ അടൂർ സഭയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രദർ സുഹു അടൂർ സഭയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ആശ്വാസത്തിന് വചനങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നതായി ജീവൻ്റെ മേലും മരണത്തിൻ്റെ മേലും അധികാരമുള്ള കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഈ ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ച തന്ന പദവിക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മച്ചിയുടെ ധന്യമായ ജീവിതം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ചാണ്ടി ചാന പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചി മുംബ്രായിലായിരുന്നു ഞാനും ദേവൂർവ്യാല എയ്റ്റി സെവനിൽ എൻ്റെ മാര്യേജ് അതിനുശേഷം മുംബ്രായിൽ ഒമ്പത് വർഷം മുംബ്രായിൽ ഒമ്പത് വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു 
പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഫാദർ ഉള്ളോ റെയിൽവേയിലായിരുന്നു വീട്ടിലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞൻ ചാനും കുഞ്ഞാടി ചാനും റെയിൽവേയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് മേളിക്കാരി പോകുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ വളർച്ചയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടി ചാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചി വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് കുഞ്ഞാടി ചാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയും വരികയും ചെയ്യും വരുമ്പോഴൊക്കെയും ഇന്ന പോർഷൻസ് എടുക്ക് റെഫറൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കഷൻസ് എന്താ വാഗ്വാദങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തി അത് എനിക്ക് എന്താ പഠിക്കാനെ കൂടുതലായിട്ട് ബൈബിളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു പിന്നെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി കല്യാണത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു നയൻറ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റി സെവനിൽ ഞാൻ നയൻറ്റി സിക്സിലേക്ക് ദുബിയിലും പോയി കുഞ്ഞാടി ചാൻ്റെ വേറെ വേണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മകൻ്റെ മാരി ഏജിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം ലീവിന് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഫാമിലി മുമ്പിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ലീവിന് ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പറയിലെ ഭവനത്തിൽ കയറുകയും കയറി ചെല്ലുകയും ഞാനും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് എന്താ അമ്മച്ച് നൽകുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിച്ചിട്ടേ പോരുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനും അത് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ അല്ലെ ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ സഹായിച്ചു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറ ഈ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫാദറിലോ എൻ്റെ ഫാദറിലോ അല്ലെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ ബ്രദർ ഇത് മുമ്പറയിൽ വെച്ച ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സിൽ കടന്നുപോയി അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ചാണ്ടിച്ചാൻ അമ്മാമ്മ അവരുടെ മൂത്ത മകനും കടന്നുപോയി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ അവർ ഇനിയും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും ദൈവം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മകനെ തന്നു രണ്ട് വയസ്സ് രണ്ടാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പേ അവരും കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ഈ മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ചാണ്ടി ഞാൻ അമ്മച്ചിയൊക്കെയും യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു അവൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഇയോബിനോട് ചേർന്നു എൻ്റെ വിമോചകൻ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ പൊടിമേൽ കാണുമെന്നുള്ള ഇയോബിൻ്റെ ആ പ്രത്യാശയിൽ നിലനിൽക്കാനൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ വിമോചകൻ ജീവിക്കുന്നു അവനെ ഞാൻ പൊടിമേൽ കാണും ഇതൊക്കെയും ഈ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ വളർച്ചയിൽ ഈ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം എച്ച് ഇ വെൽസ് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഫ്രം ഫ്രം കാർഡൽ ടു ഗ്രേവ് ഗ്രേവ് വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ ചെയ്ത മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ ഇവരൊക്കെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് താൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി ആ പാതയൊക്കെ കണ്ട് അവരുടെ ആ സാക്ഷ്യമൊക്കെ നിലനിൽക്കൊണ്ട് എനിക്കും കുറയ്ക്കുവാൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ പതറാതെ നിൽക്കുവാനൊക്കെ സഹായിച്ചു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ്ടി ചാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചിയൊക്കെയും ഒരു സുവിശേഷമായിരുന്നു ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ട സുവിശേഷം പ്രിയ എന്താ മാത്യു മാർക്ക് ലുക്ക് ജോണൊന്നും അല്ല ഒരു കേട്ടത് അവർ വായിച്ച സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരോരോ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചിയും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സുവിശേഷകരാണോന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ആലോചിക്കുക ബില്ലിഗ്രാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മരണത്തെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി കാണുന്നു കാരണം എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കാണാൻ കഴിയും കെലൻ ഗില്ലർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മരണം ഒന്ന് ആ നിത്യതയ നിത്യ യാഥാർത്ഥ്യം യഥാർത്ഥം ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഞാനുള്ളവർ ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കാം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്ന് മൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നവനും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും അത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യമുള്ളത് വീണ്ടും പ്രബലു വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏഴ് ഭാഗ്യാവസ്ഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേടെ രീതിയിൽ കുഞ്ഞുകാടിൻ്റെ സദ്യക്ക് ശരിക്കും എക്സെട്രാ എന്നേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പതിനൊക്കെ അറിയാവുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കാക്കട്ടെ മരണം വന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മളെ ശിരസ് ഗുണിക്കുന്നു
ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ മറിയാമ്മ അമ്മച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ അമ്മ അടൂർ ദൈവസഭയ്ക്ക് ബോംബെ അമ്മച്ചി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബോംബെ അപ്പച്ചനും ബോംബെ അമ്മച്ചിയും നമുക്ക് സഭക്കാർക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയായിരുന്നു ഈ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ആദരവോടും സ്നേഹത്തോടും കരുതുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പച്ചനെ നമ്മളൊരു ബൈബിൾ പണ്ഡിതനെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംശയം ചോദിക്കാറുള്ളത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യം എവിടെയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അമ്മച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പേരും വളരെ കാലം ബോംബെയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഭവനത്തിൽ വന്ന നാൾ മുതൽ അടൂർ ദൈവസഭയിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവമക്കൾക്ക് വളരെ താങ്ങും തണലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളെ കരുതിയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഈ അമ്മച്ചിക്ക് വളരെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കർത്താവ് തൻ്റെ സമയത്ത് ചേർക്കപ്പെടുകാനിടയായി കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സഭയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മച്ചിക്ക് ഇത്ര നല്ലൊരു വേർപാട് കർത്താവ് കൊടുത്തു പ്രയാസങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ എല്ലാ മക്കളെയും കാണുവാനും അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അടൂർ ടൗൺ ദൈവസഭയുടെ എല്ലാവിധ അനുശോചനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മച്ചിക്ക് എല്ലാ സ്നേഹാദരങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു ഗായക സംഘം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യാശാ നിർഭരമായ ഗാനമാലപിക്കുന്നതായി Thank you. 
ജീവിക്കുവാൻ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ആ ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടോ ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ തുടർന്ന് മുഴക്കളയിൽ മുളക്കളയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഷ ബേബിക്കുട്ടി അതിനെ തുടർന്ന് ഭാഷ വിനോദ് എന്നീ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആമേൻ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ നമ്മെ അറിയിക്കും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാരാകട്ടെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേദിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന കർത്തൃദാസന്മാർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിശ്ചല നാമത്തിലെൻ്റെ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയൊരു ആഴമേറിയ ഹൃദയത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു ദുഃഖമാണ് പക്ഷേ ദൈവം മക്കൾക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പ്രിയ അമ്മശി എന്നേക്കാളും ഒരുപാട് വയസ്സിനെ മൂപ്പുണ്ട് എങ്കിലും യുവാസല്യ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇന്ന നാൾ വരെ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാഷ ഭാഷണം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത് രോഗമായിരുന്നാലും പ്രയാസമായിരുന്നാലും വാടിയ മുഖം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചിരിച്ച മുഖത്തോട ചില മാസങ്ങൾ ഇവിടെ പാർക്കുവാനും ഇവരുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ പടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ആരംഭ കല്ലടിയിലിൻ്റെ സമയം എല്ലാവരും വന്നു ലോക്സഭയുടെ ഭാഷ വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ താമസം നേരിട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കല്ലിടാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കല്ലിട്ടത് പ്രിയ അപ്പച്ചന് ആത്മീയവും ഭൗതികവും ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധം പുലർത്തുവാനൊക്കെ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാമൊന്നും പറയാനുള്ള വേദി അല്ലായിയാൽ പ്രിയ അമ്മശ്ശി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാസ മൃതികത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം അത് നനഞ്ഞാൽ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കിളിർത്ത് വരുന്നത് പോലെ കാകളെന്ന് എനിക്കുമ്പോൾ ഉയർക്കും ആ പുൻപുരിയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പക്ഷേ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് ചില മാസങ്ങൾ ഇവിടെ അമ്മച്ചി രോഗാവശ്യലായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല മരണാസമയത്ത് മാത്രമാണ് അറിയുന്നത് പ്രിയമ്മച്ചോട് അതിൻ്റെ നാളുകൾ ചില രോഗാവസ്ഥയിൽ സഹകരിക്കുവാനും താമസിക്കുവാനും ഒന്നും അവസരം ഒത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമുണ്ട് ആ ദുഃഖവും കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയത്ത് കർത്താവ് നിവർത്തി നിവർത്തിച്ച് തരും എന്നുള്ള ഭാഗ്യമായ പ്രത്യാശയോടുകൂടി എല്ലാവരെയും അധികം ആസ്വദിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സമാധാനം കൊണ്ട് എല്ലാവരും നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമയം തന്ന ദൈവാസല്യ ഭവനത്തിനും ദൈവാസന്മാരോട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് പകൽക്കാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ സ്തോത്രം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം എനിക്കും ഈ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൃപ ചെയ്തതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് ഫോണിൽ കൂടി പറഞ്ഞത് മകനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ബിക്രോളി സഭയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി നമ്മളെ വിട്ട് കടന്നുപോയി എനിക്ക് അമ്മച്ചിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്
തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ദേശത്തിന് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടിവ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരമ്മച്ചയായിരുന്നു സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ വിഗ്രോളി സഭയുടെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഈ കുടുംബം അപ്പച്ചനെ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം സ്തോത്രം ദൈവം ഹാലേലിയ ഈ കുടുംബത്തെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹാലേല തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ആ ദിവസത്തിൽ അമ്മച്ചയെ കാണാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നഗ്ന സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിലിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ലോകം മുഴുവനും പിടിച്ചടക്കി ഹലേലിയ സ്തോത്രം മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ തൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി വെക്കുവാൻ തൻ്റെ കൂട്ടാളികളോട് പറഞ്ഞു ഹലേലിയ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും ശവപ്പട്ടിക്ക് വെളിയിലിട്ടിരിക്കണം കാരണം ലോകം മുഴുവനും നേടിയിട്ടും ഈ അലക്സാണ്ടർ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല ഒരു വിടുകയ്യനായിട്ട് പോകുന്നു ദൈവമക്കളെ ഒരു നഗ്ന സത്യം ഈ അമ്മച്ച നമ്മളെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് കാരണം സ്തോത്രം നാം ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ആയെന്ന് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയൊക്കെയായെന്ന് പറഞ്ഞാലും ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണം ചില ഓർമ്മകൾ ഹലേലിയ നമ്മളെ എന്നും ജീവിപ്പിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് ബോംബെ പട്ടണത്തിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹലേലിയ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ തലമുറയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ആ ദൈവമക്കളെ കരുതുന്നതിലും ഒക്കെ വളരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ അമ്മച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാതൃക തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഹലേലിയ പ്രിയ അച്ഛനും ഡേവിഡ് അച്ഛാനും അമ്മാമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ പിൻപറ്റുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തിപരമായും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഓൾഡ് പനവൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെയും വിക്രോളി സാഭയുടെയും എല്ലാ അനുശോചനങ്ങളും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ കുടുംബത്തെ ദൈവം ധാരാളമായി ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ ദുഃഖഘട്ടത്തിൽ സമയം തന്ന പ്രിയകർത്തൃദാസിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൾ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമെന്നുള്ള വചനം സത്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞേ മിക്കവാറും ഈ കണക്കിന് പോകുന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ട് ആരും ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം ഗ്രേസ് പീരീഡ് ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവിച്ച അമ്മച്ചിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമായി വിശ്രമിച്ച ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ അല്പം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച നിത്യതയിലേക്ക് പ്രത്യാശയോടെ കടന്നുപോയ ഒരു ധീര വനിതയുടെ ബോഡിയുടെ മുൻപിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ പ്രത്യാശയോടെ വേണം നാം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ യാത്ര പറയുവാൻ പൈസലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ എല്ലാവരെയും ഭരിക്കട്ടെ തുറന്ന് പാസ് മോൻസി മുളക്കഴ അതിനുശേഷം ഗായിക സംഘം ഒരു പാട്ടിൻ്റെ നാലു വരികൾ പാടുന്നതായിരിക്കും ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം അമ്മച്ചിയുടെ ഭൗതിക ശരീരവുമായി ദൈവസഭ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവസഭയോടും ഭവനാംഗങ്ങളോടും ചേർന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിലെ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ദൈവം വിലപ്പെട്ട അവസരം തന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വരെയുള്ളതായ കാലയളവിൽ ഉപജീവന മാർഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബോംബയ്ക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ളതായ ഒരു ക്രമീകരണം ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു അവിടെ വെച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാനും സ്നാനപ്പെടുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി തീർന്നത് അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹവും സഹോദരങ്ങളുടെ സ്നേഹവുമൊക്കെ ആ അന്യദേശത്ത് അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു കുടുംബമാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞാണ്ടിച്ചാൻ്റെ കുടുംബം ആ ഒരു നിലയിൽ അമ്മച്ചി എൻ്റെയും ഒരു മാതാവാണ് സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെയും വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ മുൻപ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആ പട്ടണത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വേർപെട്ട് വന്നിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും തണലായി നിന്ന ഒരു ഭവനം തന്നെയാണ് ഈ ഭവനം 
അതോർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ശാരീരിക ജീവിതത്തിനപ്പുറത്തുള്ളതായ പ്രത്യാശയുടെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നാം നമ്മുടെ വാത്സല്യ മാതാവിൻ്റെ ശാരീരികവും ഭൗതിക ശരീരവുമായിട്ട് ഇവിടെയായിരിക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവനോടെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യത ദൈവത്തിൻ്റെ മടിയിൽ ഉറപ്പാക്കണമെന്നുള്ളതായ കാര്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഈ ലോകത്തിൽ നേടുവാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഖേദത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജഡത്തിൽ വെച്ച് പാപനിമിത്തം വന്നു പോയതായ അപജയങ്ങൾക്കൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ക്രമീകരണം വരുത്തി ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നാലും സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിച്ച് നിത്യതയുടെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ വശങ്ങൾക്ക് അവകാശികളായി തീരുവാൻ ദൈവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൃപ തരേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭവനത്തിൽ പ്രിയ ലീലമാമയും കുടുംബവും പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ ജയമോനും കുടുംബവും ശേഷം ഭവനാംഗങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവസഭയും ഈ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറെ പ്രത്യാശയോടുകൂടിയും സമാധാനത്തോടെയും ആയിരിക്കുന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയാതിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് ദാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെയെന്നും ദൈവസഭ അധികം പ്രത്യാശയിലും വിശുദ്ധീകരണത്തിലും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു വരുവാനായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരമായി തീരട്ട് വരി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ സുവിശേഷ പ്രവർത്തന തൊഴിലത്തെ ബന്ധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഫുൾ ഗോസ്ബൽ മിഷൻ്റെ സ്ഥാപന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരു കുടുംബം കൂടിയാണ് ഈ കുടുംബ നിലയിലും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാനിപ്പോൾ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഫുൾ ഗോസ്ബൽ മിഷനോടുള്ളതായ ബന്ധത്തിലും എല്ലാ പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുകയും ഈ അവസരം വേർതിരിച്ചു തന്നതായ ദൈവസഭയ്ക്ക് കർത്തൃദാസന്മാർക്ക് ഭവനത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
പത്തനായ ഡി എൽ മോഡി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മരണം ഇത്ര രുചികരമെങ്കിൽ ഇതെൻ്റെ കിരീട ധാരണ ദിനമത്രേ മരണത്തെ നോക്കി എങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയുന്നതോ ഒരഥാർത്ഥ ഭക്തനും മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അമ്മച്ചിയും മരണത്തെ നോക്കി ആ വലിയ പ്രത്യാശയിലായിരുന്നു ആയതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്ന് ബ്രദർ ഈസദ് എബ്രഹാം അതിനെ തുടർന്ന് വലിയ അപുരത്തൊന്ന് കടന്നു വന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജെയിംസ് സാബ് ഈ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആശ്വാസവചനങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഓർപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയവരുമേ സങ്കടത്തിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് ആ ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് വേർപാട് നമുക്ക് എപ്പോഴും സങ്കടകരമാണ് ആ സങ്കടത്തിലെ ദൈവമാകുന്നു നമുക്ക് ആശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ദുഃഖിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ദുഃഖം ഉണ്ട് എങ്കിലും വലിയവനായ ദൈവം നമുക്കൊരു പ്രത്യാശ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ദൈവകൃപയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്ര ചെയ്യാം ആ നിത്യതയിൽ പ്രിയമാമെ കാണുവാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഏവരോടും പറയുവാനുള്ള സന്ദേശം ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയ കുഞ്ഞോട്ടിച്ചാനും അമ്മാമയും മമ്മറായിലെ ബോംബയിലെ മമ്മറായിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പള്ളിക്കത്ത് കേതിൽ അന്ന് ബോംബയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക വ്യക്തിയാണ് കുഞ്ഞുടിച്ചാനും മമ്മാമയും ആര് പള്ളിക്കത്ത് കേതിൽ നിന്ന് ആര് എവിടെ ഗൾഫിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് അല്ലെ അന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും മമ്മറായിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലമായിരുന്നു എങ്കിലും അവിടെ താമസിച്ചു കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓർക്കുവാൻ വളരെയേറെ സൗകര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു കുഞ്ഞോടിച്ചാനോ മാമി ഒരു വെറുപ്പും ഒരു സങ്കടവും ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പറയാതെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്ത ഒരു കുടുംബം നമ്മൾ 
നോക്കിയപ്പോൾ ദുഃഖിക്കാൻ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ജമോൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദറ് മരിച്ച അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒ അഞ്ചീസിലായിരുന്നല്ലോ അവൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ അവന് ഉടനെ മരണം നടന്നില്ല എങ്കിലും വളരെ ദിവസങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചത് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ബോംബെറഡായി നിന്ന് വന്ന് താമസിച്ച് എനിക്ക് കോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു മോനെ കുഞ്ഞുമോനെ അവിടെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നത് അച്ഛനും അമ്മാമിയും വീട്ടിൽ വരികയും ഞങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനേക ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുമോനെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ മുമ്പറാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ദൂരമുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അതൊക്കെ വഹിക്കും എന്നാലും അവിടെ സൗകര്യം കുറവാണല്ലോ അച്ഛനെ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മാമിയും അത് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അച്ഛാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോലെ പോലും ചിന്തയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയോ ദൈവം തന്നു ദൈവം അവിടെ സങ്കടപ്പെടുവാനൊന്നും ഇല്ല ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോഴും ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സാന്ന് അവനുള്ളു കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാനുഷിക നിലയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ പ്രിയ മകൻ വേർപെട്ട് മത ശരീരമായി നിൽക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ഒരിക്കലും മടക്കുവാൻ സാധിക്കും ആദ്യം വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് സങ്കടമുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവീക പ്രത്യാശയിൽ നിലനിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിടയാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സങ്കടമുണ്ട് മാമയുടെ വേർപാടില് ദുഃഖത്തിലേക്കിരുന്ന് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാമയായിരുന്നു ഈ ലോകത്ത് മാറപ്പെട്ട് അത് ദൈവം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പള്ളിക്കതക്കെതിലെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ കാരണം അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ പലരും എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ നീ പോകുന്നെങ്കിൽ പറയണം അവിടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയും ആശ്വാസവചനങ്ങളും അവരെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രി വേറമ്പാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അന്നമ്മയും ജമുനെ ഒക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് കൊച്ചുമക്കളെ ഓർത്ത് ഒക്കെ ദൈവം അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി പങ്കുചേരുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൽ പ്രിയരെ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന അനുഭവം എന്നും ദുഃഖമുളവാക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വേർപാട് ആഴത്തിലുള്ള വേദനയാണെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവക്കൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയാണ് അവിടെ എവിടെ പോയി എന്തിനു പോയി എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും നൽകുന്നതാണ് ബാൽസല്യ മാതാവിൻ്റെ വേർപാട് നമുക്ക് ആ നിലയിൽ ഓർത്ത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വാത്സല്യ ഭവനവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഈ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായ ബന്ധം ഓർത്ത് ഓർത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദീർഘമായ നാളുകളിൽ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിന് വേണ്ടി വാത്സല്യ കുഞ്ഞു അടിച്ചാനും അമ്മാമ്മയും അവർക്ക് ലഭിച്ച ദൈവ്യമായ പ്രത്യാശ മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ മറ്റുള്ളവർക്കത് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ഉത്സാഹമുള്ള
ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ഈ കുടുംബത്തോടുള്ള ആത്മീയബന്ധങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്വദിക്കുന്നു അതുപോലെ വത്സല്യ ശൈനി മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുടെ എൺപതിൻ്റെ ആരംഭത്തിലെ ആത്മീയ ഫലമാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്നാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ആത്മീയമായ എല്ലാ നിലയിലുള്ള വളർച്ച എല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്വദിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അതെ നമുക്ക് ദൈവം ഈ ഭൗമലോകത്തിൽ തരുന്ന ഈ ആയുസ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽപ്പാൻ ദൈവം നൽകുന്ന അവസരങ്ങളാണ് മരണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നല്ലോ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിത്യതയാണ് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും വായിച്ച് ഞാൻ പെട്ടതിൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അത് പറഞ്ഞത് എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതേ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു എഴുതുക ഇവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേവലം മഷിയിൽ വെച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുവാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ അന്തർഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെടേണ്ടതെന്നാണ് എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതെ കർത്താവിൽ മരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഭൗമലോകത്തിൽ മരണം ജനിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു മരണമുണ്ട് അത് ആത്മീയമായ മണ്ഡലത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് മരണമില്ല ആ നിത്യജീവനാണ് ദൈവം വാക്തി തന്നിരിക്കുന്നത് ആത്മലോകത്തിൽ ജനിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ജനിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിപ്പാൻ കർത്താവിൻ്റെ മകളായി തീരുവാൻ ഈ വാത്സല്യ മാതാവിന് ദൈവം ഭാഗ്യമൊരുക്കി അവരെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശ്രേഷ്ഠ മിരി ശ്രുശൂഷയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് തിരുവചന നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതെ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠ മേരി ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിടയാകണം അവ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വിശദീകരിപ്പാൻ കൊണ്ട് മുൻപിൽ സമയമില്ലല്ലോ ഒറ്റവാക്കിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് അവരെ പിന്തുടരുന്നത് അതെ വാത്സല്യ മാതാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞാണിച്ചാനോട് ചേർന്ന് അവർക്ക് ആ ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ ആ കുടുംബപരമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആത്മീയമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് കിട്ടി ലഭിച്ച മിക്കവാറും എൻ്റെ ചർച്ചയിൽ വരികയും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ല വളരെ ഉത്തേജനത്തിൻ്റെ ധൈര്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ ആ സഭയിൽ മാത്രമല്ല ഭവനങ്ങളിൽ അത് വരുന്നവരുടെ ഒക്കെ അവരെയെല്ലാം ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുവാനൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ലഭിച്ചതിനെ വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ അതിന് പ്രതിഫലം പ്രാപിപ്പാനാണ് വാത്സല്യ മാതാവ് ദൈവസല്യക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാണ്ടി എത്തിരുന്നത് അതെ നല്ലൊരു വിശ്വാസരുന്നുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠ മേരിയ ആ ദിവ്യശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നമുക്കും ദൈവിയുടെ ആക്കി തീർക്കട്ടെ അതെ സങ്കീർത്തനക്കാരോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കണമേ എന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ കല്ലലുയ ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ചോദന ചെയ്യുവാൻ നമ്മോട് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുവാൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ നാം എങ്ങനെ വ്യാപാരം ചെയ്യുവാണ്ടി തീർന്നു ഈ ദേവദാസിയെ പറ്റിയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾക്കുള്ള വളരെ പ്രത്യാശയോട് കർത്താവരദാസൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ വളരെ പ്രത്യാശയോട് അച്ഛനും വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു ഈ ഭവനം ഇവിടെ നാട്ടിൽ അവിടെ വെച്ച് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു നാട്ടിൽ ചെന്ന് വീട് വയ്ക്കണം വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു ആ സമയത്ത് എനിക്കൊന്ന് വരുവാനെടുക്കേണ്ട ഇടയായി തീർന്നു പറഞ്ഞത് വളരെ ദൈവഹിത പ്രകാരം ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യാശയോട് അധികം ശരീരമായ വേദനകളോ കഷ്ടങ്ങളോ ഒന്നും അനുഭവിക്കാതെ പ്രത്യാശയോട് ദൈവസ്ഥലിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യമൊരുക്കി ഇതെല്ലാം യഹോവിയാൽ സംഭവിച്ചു പലതും കല്ലിൽ പലതും ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യമാണ് ദൈവം വിളിച്ച ദൈവസ്ഥലിലൂടെ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്ന ദൈവക്കളുടെ പ്രത്യാശയാണ് ഒറ്റവാക്കിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് അതെ ഈ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കട്ട് ഈ കല്ലിൽ മാതാവ് പിൻപറ്റിയതായ ആ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഉന്നതമേറിയ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കുവാൻ ലഭിച്ചതിനെ വ്യാപാരം ചെയ്തതിൽ കർത്താവ് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ
ക്രിസ്തീയേശുവിൻ്റെ നാമം വാർത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത അമ്മാച്ചനാണ് കുഞ്ഞാണ്ടിച്ചായൻ കുഞ്ഞാണ്ടിച്ചായൻ്റെ അമ്മാമ്മ ഈ കുടുംബം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലേറിയതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ്ടിച്ചായൻ മുഖാന്തരമാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാനൊക്കെയും ഇടയായത് കുഞ്ഞാണ്ടിച്ചായൻ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ മാതാവിനെ ഒക്കെയും വളരെ വളരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വളരെ ഉപകരണമായി തീർന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബം വളരെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും പകരുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഞാൻ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച ആചരിച്ചിടത്തോളം സമയം എനിക്ക് അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മാമ്മ എപ്പോഴും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ നടുവിലായിരുന്നാലും അമ്മാമ്മ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മോനെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്താറുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു അമ്മാമ്മ അമ്മാമ്മ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു സമയത്തിനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത് തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അറിയുമെന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ലോകം ഒരു ആയുസ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ജനനമുണ്ട് ഒരു മരണമുണ്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസ് നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആ കണക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് നേരെ നിൽപ്പാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള അവസരമാണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് അവനെ അറിയുവാനും അവനോട് കൂടുതലായി ചേരുവാനും അവനെ സ്നേഹിപ്പാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും ആ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും അവനെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പ്രൈസ് ദോട് ഈ സമയത്ത് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പം മമ്മി എല്ലാവരും കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യാശയോടെ പ്രത്യാശയോടെ നിർത്തുന്നു ഫൈസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനും അമ്മച്ചിയുടെ അനിയത്തി ഏലുകുട്ടിമാമയും നിത്യജീവനിലെ തങ്കമാമയൊക്കെ ആയി ഇവിടെ വരുവാനിടയായി അന്ന് അമ്മച്ചി കിടപ്പിലായിരുന്നു അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായി പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന വാർത്ത അമ്മച്ചി നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ദിവസം അല്പസമയം മാറ്റിവെച്ച് ദുഃഖത്തിൽ പങ്കേരുവാൻ കർത്താവ് എനിക്കും തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ഞാൻ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ അനിയത്തി ഏലി കുട്ടിമാമയുടെ പെൺമണി ഇല്ലത്തുമപ്പുറം ശാലയ സഭയുടെ പാസ്റ്ററാണ് എന്നോടൊപ്പം ജെയിൻ പാസ്റ്റർ പന്തളത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ഏലുകുട്ടി മാമ കുഞ്ഞു വഞ്ചാൻ ആ വാത്സല്യ ഭവനം വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അവർക്ക് ആശ്വാസ വാക്ക് കൊടുക്കുവാനൊക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ കൂടിയായിരിക്കുന്ന റോണി പാസിനെ കാണാനിടയായത് ഓർത്ത സ്തോത്രം എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്കുകൾ നിർത്തും ഗായക സംഘം ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ആലപിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം റോണി എബ്രഹാം അടൂർ സഭയിലെ അംഗമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ കത്തുർവേലയിലായിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വിജയ വർഗീസ് പറക്കോട് ഈ രണ്ടുപേർ ചെറിയ സന്ദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കവിയാതെ ഉള്ള സന്ദേശം നമ്മളെ ബോഡി കല്ല്യാത്ത ശവക്കോട്ടയിൽ അടക്കേണ്ട സമയം പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പാലിക്കുവാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ കാര്യത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഗായക സംഘം ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചതിന് ശേഷം റോണി അബ്രഹാം വർഗീസ്
റോണി എബ്രഹാം പാസ്റ്റർ വി ജെ വർഗീ എന്നിവർ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ബ്രദർ ജോർജ് മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ ആശ്വാസവചനങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം മുഹത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ 
ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് ഞാൻ കടന്നു പോവുകയാണ് പ്രിയാമ്മച്ചി മുംബ്രയിലായിരുന്നപ്പോൾ ബോംബെയിൽ മുംബ്രയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മച്ചിയുടെ ഭവനത്തിലേക്കൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അമ്മച്ചി എപ്പോഴൊരു പത്ത് സ്വോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെയും എതിരേക്കത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ ലോകത്ത് ഈ സ്വോത്രം പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തു വിഷയത്തിനും സ്തോത്രം 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 ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും സ്തോത്രം ഇതുപോലെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അമ്മച്ചിയുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ എൻ്റെയും ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പച്ചനാണെങ്കിൽ അത് അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പച്ചനെ ആരെ കണ്ടാലും കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയും ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയും ഇത്ര മഹത്വകരമായ പ്രത്യാശകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ വാത്സല്യ മാതാപിതാക്കളെ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ ആ മക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ജയ്മോൻ ജയ്മോൻ ബ്രദറിനെയും സിസ്റ്ററിനെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നു ഈ ഭവനത്തോടുള്ള ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഭവനത്തോടുള്ള എൻ്റെ ദുഃഖവും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു ഭോപ്പാലിലുള്ള ഐ എഫ് ജി എം അനുശോചനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോജി പാസ്റ്റർ തൻ്റെ കുടുംബം സാബു പാസ്റ്റർ അവരുടെ കുടുംബം ഒക്കെയും അതെ അനുശോചനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ധന്യമേറിയ നാമം മഹത്വമെടുക്കട്ടെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ വേർപാടിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് മാസമായി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പ്രിയ ഈ പെഞ്ചറിയാൻ പാസ്റ്റർ അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം പോലും പറയാതെ ആരാധന നടത്താറില്ല ഇവിടെ വന്നവരെല്ലാവരും അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോംബെയുടെ പട്ടണത്തിൽ പ്രിയ മാതാവ് അനേകം പേർക്ക് ആശ്വാസമായി തീർന്നു പാസ്റ്റർ എപ്പോഴും പറയും അമ്മച്ചി പാസ്റ്ററിന് വലിയൊരു ബലമായിരുന്നു അടൂര് അതേപോലെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്ന ഈ എളിയ ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിനും മഹത്വത്തിനും അനേകം പേർക്ക് പ്രയോജനമായി തീർന്ന് ഓട്ടമോടി തീർക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യട്ടെ സ്തോത്രം ഇതേപോലെ ഒരു ദുഃഖത്തിലിരുന്നൊരു വീട് ഉണ്ടായിരുന്നു മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും വീട് അവർ കർത്താവിനോടൊരു ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കർത്താവെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ മരിക്കയില്ല ഇന്ന് രാവിലെ രണ്ട് ഉത്തരമാണ് യേശു ആ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം യേശു കർത്താവ് മാർത്തയോട് പറഞ്ഞു മരിച്ചാലും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിച്ചു വരും ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞ കർത്താവ് അത് തെളിയിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ സഹോദരനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് യേശു വേറെ ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞു ആ വചനം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയാറിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാതലായ കാര്യം ഇതാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് യേശു കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കാം കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിലാണ് ആ ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു കർത്താവും മരിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞ കർത്താവും മരിച്ചു പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം ദിവസം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മരിച്ചവരിൽ ആദ്യ ഫലമായി യേശു കർത്താവ് പുറത്തു വന്നു ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് 
ഈ അമ്മച്ചിയും പുറത്ത് വരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പുറത്ത് വരുവാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയിലും കൃപയിലും ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുവാനും പ്രത്യാശയിൽ വളരുവാനും കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ നിർത്തുമ്പോൾ പൗലോ സപ്പോസ്തോലൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഫസോസിൽ വെച്ച് മൃഗയുദ്ധം വരെ ചെയ്തു എന്തിന് മരിച്ചവർ ഉയർക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ സിംഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്ന് ഞാൻ ആ മൃഗത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോഴും ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നീ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക ഇതല്ല ജീവിതം നമുക്കൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ട് പോയവൻ വേഗം വരും ആ വരവെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതവും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ നടക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം ഈ പ്രിയ ഭവനത്തിലെ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടോട് ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ള ഓർമ്മയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കത്തില്ല എനിക്കറിയാം ഈ മരണ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും വിഷമിക്കുന്നത് ഒരു ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്ററാണ് തക്ക സമയത്ത് സെമിറ്ററി പോയി അടക്കം നടത്തണം വരുന്നവർക്കെല്ലാം സമയം കൊടുക്കും അത് കൊടുത്തില്ല പരാതിയാകും അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇതിലേക്ക് കുഞ്ഞുട്ടിക്കാൻ കുഞ്ഞുട്ടിക്കാൻ അടക്കത്തിൽ ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ള വർഷ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അയൽവക്കക്കാരായി ജീവിച്ചവരാണ് റിയലി കുഞ്ഞുട്ടിച്ചാനൊക്കെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് റിയലി അത്ഭുതമായിരുന്നു പള്ളിക്കത്തൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പെന്തക്കോസിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നു ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം കുഞ്ഞുട്ടിച്ചാന് ബോംബെയിലെ റെയിൽവേ ജോ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുപതുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി ബോംബെയിലേക്ക് പോവാണ് എനിക്കവിടെ ആരെയും പരിചയമില്ല ഞാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വീട്ടിലേക്കാണ് അവരെ എന്നെ അറിയും എനിക്ക് ബോംബെ ചെന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞോട്ടി ചാൻ ബോംബെയിലാണെന്നറിയാം ഒന്നുകൂടി അറിയാം ചർച്ച് ഗേറ്റ് റെയിൽവേയിൽ വന്നു ചർച്ച് ഗേറ്റ് സ്റ്റേഷനിലാണെന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ ഈ കുഗ്രാമ ദീപിച്ച് എനിക്ക് റെയിൽവേയിലോ ബോംബെ പട്ടണം ഒന്നും പരിചയമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ കയറി ചർച്ച് ഗേറ്റിലെത്തി ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മണിയോട് അടുത്ത സമയമായി ഞാൻ റെയിൽവേയുടെ ഓഫീസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ അവിടെ കയറി ചെന്നു ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞോട്ടി ചാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ ഓടി തപ്പിപ്പിടിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില്ലേ ബോംബെയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതമായി ഈ ബോംബെയുടെ തെരുവ് കൊച്ചി ഇറക്കം വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന് ഞങ്ങളമ്മ ഒത്തിരി പ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പള്ളിത്തക്കലെ ചാക്കോ ചായൻ്റെ മക്കളായ കുഞ്ഞോട്ടി ചാന് പ്രിയ ബേവി ചാൻ ഇന്നുണ്ട് പ്രിയ ജോണി ചാന് ആ തലമുറകളെ എല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അല്ലേ ലൂയ സാങ്കുട്ടി പ്രിയ മോളെ പെണ്ണുമാമ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇന്ന് വിശേഷ ആ പ്രിയ തമ്പിയെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി സി എസ് ഐയിലെ തിരുമേനിയായിരുന്ന സാമേത്യു തിരുമേനിയുടെ ഇളയ അനുജനാണ് തമ്പി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചാണ് എന്നെ വന്ന് പിടിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർമ്മ എനിക്ക് ഏതായാലും വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചല്ലോ ഇനി ഓർക്കുന്നു ഇനി ഒന്ന് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ജീവിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമായി ഇയോബ് അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ല ഉൽപ്പത്തിയല്ല ഏതപുസ്തകം ആദ്യം എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലിൻ്റെ പതിനാല് യോബ് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ജീവിക്കുമോ ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ല എന്നിട്ട് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് മരിച്ചാലും ജീവിക്കുന്നുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്ക് തന്നു ഓർന്നിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താസ് ഇപ്പം സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു മൃഗയുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പൗലോസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഇതേ ഉള്ളു ജീവിതമെങ്കിൽ ചെയ്യുകയില്ല എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ കുറേ കാലം കൂടെ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതം തീരുന്ന ഞാൻ ഒരു മൃഗയുദ്ധത്തിനോ മറ്റൊന്നിനും ഏൽപ്പിക്കുക എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മൃഗയുദ്ധം ചെയ്ത് വിശ്വാസിന് പോരാളിയായി തീരുവാൻ പൗലോസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച വിഷയം മരിച്ചാലും ജീവിക
നാം മരിച്ചാലും ജീവിക്കുന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കണം നമുക്കൊരു ഉയർപ്പുണ്ട് ഈ മൺമയുമായ ശരീരം ഇവിടെ തീരുകയില്ല ഇത് ഇനി ദ്രവിക്കും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതായി മാറും ഇത് മർത്യമായതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഈ മർത്യമായ ദാമർത്യത്തെ പ്രാപിക്കും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെ പ്രാപിക്കും ഇത് ഇത് ഭൂമി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കും ആ പ്രത്യാശയാണ് നമ്മൾ യാപരിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഇന്ന് പൽക്കാലം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു അമ്മച്ചി പോയെങ്കിൽ ഇതൊരവസാനമല്ല ഇതൊരാരംഭമാണ് കർത്താവിൻസ് നിത്യതയിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉടലെടുത്ത് ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഏവരെയും സഹായിക്കേണ്ട ദുഃഖത്തിലായി ഏവരെയും സഹോദരങ്ങളെയും പ്രേമേവിച്ചാനെ പ്രേമോളെ അവരെല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പണം മാമ എല്ലാം ഓർക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളും പള്ളിക്കത്തൊക്കെ എല്ലാം ഒരടക്കത്തിന് പോകാനുള്ള അവസരം തന്നു എനിക്കത് ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു പ്രിയ ജോർജ് ആയിരുന്ന മകൾ കുഞ്ഞുമോളെ ഈ ലോകത്ത് അവരും അതുപോലെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തേക്ക് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഫോണിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്തവരാണ് ചെറിയ ബേബിച്ചാൻ ചെറിയ ചാൻ സ്വാത്രം കുഞ്ഞുമോളെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അവരുടെ വേറെ അവരും വിശ്വാസ ജീവിതത്തേക്ക് കടന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ റിയലി അന്തം വിട്ടുപോയി അവരോട് പതിവായി ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടക്കത്തിന് പള്ളിക്കത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അടക്കത്തിനും കടന്നു വന്നു എല്ലാവരും പ്രത്യാശയോടെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആശ്വാസം കൂടി ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇവരെയും സഹായിക്കുമാറാകെ ഛത്തബ്ഗാഡ് കോന്നി സെൻറ്ററിൻ്റെ സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റർ അനിയ കുഞ്ഞ് ശ്യാമുവേൽ തുടർന്ന് ചില വാക്കുകൾ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കും ദൈവവചനം ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറയുന്നതോ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ പുതുക്കുന്നതിനും കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പുനഃപരിശോധന ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആരും മറക്കരുത് കേൾക്കുന്ന ദൈവവചനം ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ പാസ്റ്റർ അനിയ കുഞ്ചാമ് ദൈവ തിരുനാമം വരുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷകളുടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹീതനും ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹീത കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ ഈപ്പൻ ചെറിയാൻ അവറുകൾ മറ്റ് കർത്തൃദാസന്മാർ പ്രിയ അമ്മച്ചിയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അമ്മച്ചിയുടെ നിര്യാണത്തെക്കുറിച്ച് മഴഞ്ചേരിലെ പ്രിയ ജോണിക്കുട്ടിച്ചായൻ വിളിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അതനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ ഫ്യൂണറിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു വളരെ പ്രത്യാശാനിർഭരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ ഈ യാത്രയപ്പ് ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത് അമ്മച്ചിയുടെ വേർപാടിൽ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാവാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏത് പ്രായത്തിലായിരുന്നാലും നമ്മെ വിട്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് അഗാധമായ ദുഃഖമാണ് പ്രായത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ചാണ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ ആഴം വർദ്ധിക്കുന്നത് ദീർഘവർഷങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന് പോയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച കാലമൊക്കെയും വളരെ ആഴമേറിയ വചനസത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയും നല്ല നിലവാരത്തിൽ ഒരു സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷകൾ നിവർത്തിച്ച് നിത്യതിലെത്തിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുടെ ഭൗതിക ശരീരമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചില മിനിറ്റുകൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതരണത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഏറിയ ബോധമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല വേഗത്തിൽ നിർത്തും വളരെ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിച്ച ഒരു കുടുംബം പ്രിയ ജോണിക്കുട്ടിച്ചായൻ പ്രിയ ആൻറ്റി മക്കൾ കോന്നി ദൈവസഭയുടെ അനുഗ്രഹീത കുടുംബമാണ് അവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ മാതൃകയിൽ ജീവിക്കുന്നവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണെന്നുള്ള നല്ല സാക്ഷ്യം എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉരുവിടേണ്ട ഒരു ദൈവ വചനമുണ്ട് ആ വചസ് ഇപ്രകാരമാണ് തെസലോക്കി തെസലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉരുവിടാറുണ്ട് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവുദാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും എന്നാണ് തിരുവചനം നമുക്ക് പ്രത്യാശയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാണ് പൗലസ് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം നമ്മുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥം എന്നാൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ദൈവവചനം വിളിച്ചോതുമ്പോൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് ഏക ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയാണ് ആ പ്രത്യാശ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് മക്കൾക്കുണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഭവനം അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മച്ചിയെ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് സ്റ്റെഫാനോസിൻ്റെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അതിനാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു കർത്തൃഭക്തയുടെ യാത്രയായപ്പ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം ആ നിലവാരത്തിൽ ഈ അമ്മച്ചൊരു യാത്ര അയക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവദാസന്മാർ അനേകർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ മുമ്പേ ഈ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും അമ്മച്ചയെക്കുറിച്ചും നിത്യതിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഗതകാല സ്മരണ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുവാനിടയായി ഒരു നല്ല സാക്ഷ്യം ദേശത്ത് പാർക്കുമ്പോൾ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ധനം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച കുടുംബമായി ഈ കുടുംബത്തെ എല്ലാവർക്കും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നീട്ടുന്നില്ല ഈ അമ്മച്ചെ യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ ഒരു ശ്മശാന മൂകതയിൽ യാത്രയാക്കരുത് സ്തോത്രം കർത്തനാസൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ച് ഈ അമ്മച്ചി ഏത് സമയത്തും ആരെ കണ്ടാലും പത്ത് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ അമ്മച്ചയെ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ വായൊക്കെ മൂടിക്കെട്ടി ഒരു ശ്മശാന മൂകതയിൽ ഈ അമ്മച്ചയെ യാത്രയാക്കുന്നത് ഈ അമ്മച്ചയോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ് ദൈവത്തോടും അതുകൊണ്ട് ഒരാരാധനയുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കണം ഒരടക്കം ചുരുക്കത്തിൽ ഒരാ ഒരടക്കം ആരാധനയായിരിക്കണം അടക്കാരാധനയായിരിക്കണം ആ വലിയ ആത്മീയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ അമ്മച്ചെ യാത്രയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഉള്ളിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഒതുക്കി വായ് തുറന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് അമ്മച്ചെ യാത്രയാക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തട്ടെ നോക്കിക്കുക ആറടിയോ അഞ്ചരയടിയോ നീളമുള്ള ഈ പെട്ടി ഇന്നലെ അടൂർ എവിടെയെങ്കിലും തല്ലിക്കൂട്ടി വെട്ടിയ ആ പെട്ടി ഈ അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പണിതാണ് ഇന്നും ശവപ്പെട്ടി തല്ലിക്കൂട്ടുന്ന ശബ്ദം നമ്മുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ടോ യുദ്ധഭീഷണിയുടെ ശബ്ദം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം രണ്ട് രണ്ട് വർഷമായി ആ വലിയ ഭീതിയിൽ നാം എല്ലാവരും ആയിരിക്കുക ഇതിനിടയിൽ അരിച്ചു വരുന്ന പെട്ടി തല്ലിക്കൂട്ടുന്ന ശബ്ദം കൂടെ നമ്മുടെ കാതുകളിൽ പതിയുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഇന്ന് തല്ലിക്കൂട്ടുന്ന പെട്ടി ആർക്കായിരിക്കും അതൊരു വെളിയടയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുക ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒന്നിൽ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന എനിക്കോ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലുമോ ആകാൻ സാധ്യതയില്ലേ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ഒരുങ്ങാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ അമ്മച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ ഒരു അവബോധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എന്നെ വിളിച്ച് അവരുടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോംബെ വിക്രോളി സഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ഷിൻജു
എന്നെ വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അനുശോചനം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ചർച്ച ഗോണിൻ്റെ കോന്നി സഭയുടെ ചിരകാല പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സഭയുടെ സെക്രട്ടറിയായി തുടരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഒഴിമണ്ണിൽ കെ എബ്രഹാം സാർ അത് ഈ കുടുംബത്തോടെ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാത്സല്യ കർത്തൃദാസനാണ് പ്രായം കൊണ്ടും രോഗം കൊണ്ടും താൻ ശരീരത്തിൽ ബലഹീനനാണ് യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നെ രാവിലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് പാസ്റ്റർ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിക്കണേ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഒഴിമണ്ണിലെ കെ എബ്രാം സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാനുള്ള സമയമാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ അമ്മച്ചിയെ നമുക്ക് യാത്രയാക്കാം ആ പ്രത്യാശയുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പെടുത്തി ശബ്ദം ഉയർത്തി ഹാലല്ലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ ഹാലല്ലൂയ ഹാലല്ലൂയ കോന്നി ദൈവസഭയുടെയും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും കോന്നി ദൈവസഭയുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെയും പേരിലുള്ള അഗാധമായ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു കോന്നി സഭയിൽ നിന്നും ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നോടൊപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമയം അനുവദിച്ചെന്ന ബഹുമാന്യ കർത്തൃദാസന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സംഘടിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ശക്തിയാണ് ഈ ഏറിയായിലെ ഒരു അസോസിയേഷൻ വി എസ് എൻ ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ദുഃഖ സൂചകമായി ഇപ്പോൾ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതായി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകാൽ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും പള്ളിക്കൽ തേക്കേൾ നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പി സി കുഞ്ഞാണ്ടി അപ്പച്ചൻ്റെ ഭാര്യ മറിയാമ്മ എൺപത്തി ആറ് വയസ്സ് താൻ പ്രിയമ്മച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്തുകളിലപ്പെട്ടു പ്രത്യാശയുള്ളവർ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് മക്കള് ദൈവം കൊടുത്തു അതിൽ ഒരാൾ വലിയ ഭാഗ്യവാനാ മുമ്പേ ഓടി അക്കരയെത്തി പാസൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഞാൻ അനുഭവത്തിലൂടെ പറയുന്നവനാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് മുമ്പേ അക്കര നാട്ടിൽ ചെന്നു എൻ്റെ മുപ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള മോന് എനിക്ക് മുമ്പേ എന്നെ തോപ്പിച്ച് അക്കര നാട്ടിൽ പോയി തീർച്ചയായും ഈ ഭവനത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ ആ മോനാണ് പിന്നെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ജയ്മോനും അതുപോലെ തന്നെ അന്നമ്മ മാത്യു അന്നമ്മ മാത്യു കുടുംബമായി ഡാളസിൽ പാർക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിന് പദ്ധതിക്ക് ഒത്തവണ്ണം അമ്മച്ചിയുടെ സായാഹ്ന വേളയിൽ കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാനിടയായി ജൈവോനും അവസാന സമയത്ത് കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷിപ്പാനിടയായി രണ്ടു പേരും നോക്കി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രിയ അമ്മച്ചിയെ അമ്മച്ചിയുടെ നാട്ടിലേക്ക് തുമ്പോടോട്ടല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയിക്കുവാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുത്തു എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പിന്നാലെ ഓർപ്പിച്ചു കൊള്ളാം പ്രൈസലോ ഭാഗ്യകരായ മരണം അമ്മച്ചിക്ക് ദൈവം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് നല്ല സ്മരണകൾ നല്ല ഓർമ്മകൾ മക്കൾക്ക് കൊച്ചുമക്കൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാനുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് സമയം പറയത്തില്ല കാരണം അവരുടെ അമ്മച്ചിയാണ് ോ അതുകൊണ്ട് അവർ ആ കാര്യങ്ങൾ യുക്തമായി ചെയ്യും അതിന് ശേഷമായി ആമേൻ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ഇത്രത്തോളം ഭംഗിയായി തീർത്തല്ലോ പള്ളിക്കത്തക്കൽ ബ്രദർ സജു എല്ലാവർക്കും അവസാനമായി നന്ദി പറയും നന്ദി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഓർപ്പിച്ച് ഗാനം ആലപിച്ച് ബോഡി കല്ലേത്തുള്ളതായ സെമിട്രിയിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതുവരെ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീണ്ടും ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുള്ള സമയം വാർദ്ധരിക്കുന്നു Praise God. Um, I'm Amici's grandson, uh, one of the grands. Uh, uh, it's been, uh, I, first of all, I thank all of you who has given us comforting words and kept us in your prayers. I, God bless you all. Um, the one thing that I'll miss hearing her voice is when she says, Kutu Muni. Uh, 
దేవంగానే అనుభవికేటే ఆఫ్టర్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ ది అనదర్ వర్డ్ షీ స్పోక్ విసిమోలు దేవంగానే అనుగ్రహికేటే ఎందుకు విశేషం అంటావా ఇన్ అవర్ ప్రేస్ ఆల్వేస్ దే అవర్ గ్రాండ్ కిడ్స్ కేసీఎం మోర్ మీ అమ్మ చింగ్ మోర్ కొన్ని అండ్ మీ that's all that she cared about and that's that in her prayers that's all it was there jema chachan and mummy was a privileged to be born in to have her as a mother law every time sometimes i mistakenly call her mother i call mummy amme because she is she was the one who took care of me when i was born when my mother, mother went to work when my father was away she was the one who take, took care of me along with my pachan and uh, i'm sure that in the end if god willing i'll see her again on the other shore before i end i would like to extend condolences from uh, pastor abraham thomas peniel church of god dallas jason martirtu family dallas Unun Chayan, uncle and family. MC Alexander family from Dallas. MC Vargas and family from Philadelphia. MC Matthew and Jobin from Dallas. <clears throat> and I would like to extend all, con- all the uh, regards and condolences from Marin Cherry family. Thank you. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ വേദനയോടും വളരെ പ്രയാസത്തോടും കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യാശ തന്നിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സ്വല്പം പുറകിലോട്ട് ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് പോവുകയാണ് എഴുപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ രണ്ടമ്മച്ചിമാർ നാല് ദിവസത്തേക്ക് ആപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ആകതരായി ഒന്ന് എൻ്റെ അമ്മയും ഒന്ന് ഈ അമ്മച്ചി അവർ രണ്ടിനെ കല്യാണം നിയമിച്ചിരുന്ന അപ്പച്ചൻ്റെ ജോലി സ്വാതന്ത്ര്യം നാല് ദിവസത്തെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും എഴുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കയറി വന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പള്ളിക്കത്തെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനമുണ്ട് എന്നാൽ അമ്മച്ചി ബോംബെയിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഏതാണ്ട് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് കാലം ബോംബെ ജീവിച്ചെങ്കിലും ബോംബെയുടെ ഒരു ആഡംബരവും ഈ അമ്മച്ചി കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ള വളരെ ശക്തിയോടെ സത്യത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അമ്മച്ചി ചില മാതൃകകൾ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി എല്ലാവരും പറയും ഏത് വളരെ സത്യമാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നാൽ സ്തോത്രം 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 പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റത്തുള്ളൂ തന്നെയുമല്ല ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്കത്തെ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത കൊച്ചുമോനാണ് രാൻചാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇളയത് ഞങ്ങളുടെ ബോബി ബബി മുപ്പത്തിയേഴ് കൊച്ചുമക്കളുടെ ഒരു താവളമായിരുന്നു ബോംബെയിൽ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും താമസിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ഭാര്യമാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭവനത്തിൽ കൂടി കയറി ഇറങ്ങാത്ത ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതിനകത്തില്ല വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വലിയപ്പച്ചൻ വരയ്ക്കുന്ന കൈകളുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പോകുമ്പോൾ ബോംബെ ചെന്നിട്ട് ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിക്കാത്ത ആരും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുകയല്ല അമ്മച്ചി ആ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി അതിനകത്ത് വീണുകൊണ്ട് വരെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ അവസാനത്തെ ഒരു ആലിംഗനമുണ്ട് പറഞ്ഞത് യൂറോപ്പിലായാലും കാനഡയിലായാലും ന്യൂയോർക്കിലായാലും ഗൾഫിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ആദ്യം പോയിക്കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം പോകുന്ന ഈ വഴിയാണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ആലിംഗനമുണ്ട് അത് വിട്ടു മാറണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ഭവനമായിരുന്നു തന്നെയുമല്ല എൻ്റെ ബ്രദർ സാംകുട്ടി ചാനൽ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച ഒരു അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി മൂത്ത മോനായിട്ട് അവരങ്ങ് കണക്കാക്കി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന പറയും പതിനൊന്ന് മണി ആയാലും പതിനൊന്നര ആയാലും വരാതെ ഇവർ രണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് പിൻതലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ ഇനി എൻ്റെ അമ്മണി മാമയും അച്ഛനും അമ്മച്ചിയെ ഉള്ളുവെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ ദൈവം എന്നു വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ജീവപര്യന്തം വഴി നടത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു മൂല്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു ഈ അമ്മച്ചിയിൽ പല ക്വാളിറ്റികളുണ്ട് എല്ലാവരുടെ സ്നേഹമാണ് അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരെയും വിമർശിക്കുകയല്ല ഒരു കൈ
അവസാനമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ പുള്ളി കളിപ്പിച്ചിട്ട് പോയെന്ന് അപ്പച്ചിന് അറിയുന്നേ അമ്മച്ചി പറയും സ്വത്രം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അവർ പോയെടുത്ത് പോട്ടെ ഞാൻ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പറയാം അപ്പച്ചമ്മ എന്ന് പറയുന്നതാ അമ്മച്ചി പറയും സ്തോത്രം മഹത്വം ഇതേ ഉള്ള അമ്മച്ചിയുടെ വാക്ക് അപ്പച്ചനും പറയും സ്തോത്രം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം നമുക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും അമ്മച്ചിയും അപ്പച്ചനും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം തന്നു എൻ്റെ ബ്രദറിനെ അഡ്മിഷൻ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവിടുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർ അന്ന് ചെയ്തു എഴുപത്തി ഏതാണ്ട് അൻപത്തി നാലിലെ ബോംബെൽ ചെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആദ്യം പള്ളിക്കത്തേക്കൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബോംബെയിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പച്ചനായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞവരെല്ലാം അമേരിക്കയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചി പാപ്പനും അമ്മച്ചിയും ഉണ്ട് ചിക്കാഗോയിലാണ് അവർ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ അപ്പച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവരുടെ കട്ടിൻ്റെ കീഴിലൊന്ന് കിടക്കാതെ അവർ പോയിട്ടില്ല ഏത് സമയത്തും എത്രമാത്രം പറഞ്ഞു തീരാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ആ പിൻതലമുറ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതൊരു പ്രത്യേക പദവിയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഈ അമ്മച്ചി അപ്പച്ചിനോടൊക്കെ വെക്കേഷൻ വരും ഞാൻ പൊക്കം പറയുകയില്ല പള്ളിക്കൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നല്ല നാടൻ കോഴിയും നല്ല കപ്പ ഉപയോഗിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അമ്മച്ചിയുടെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ദേവദാസന്മാർ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടിയെടുക്കാം ഫാസ്റ്റിങ് അമ്മച്ചി പറയും അതൊന്നുമല്ല വേണ്ട മോനെ നാട്ടുമാങ്ങ ആയാലും പിന്നെ കിളിച്ചുണ്ട മാങ്ങ ആയാലും നല്ല കപ്പ വേച്ചായാലും അമ്മച്ചിയുടെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് അതാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് കൂടെ വസിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം വിട്ടുപിരിഞ്ഞതിലുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു പ്രത്യാശയോടെ സന്തോഷം തന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സന്ത ഇതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ ഒരുമിച്ച് അമ്മച്ചിയുടെ സ്തോത്രം നമുക്കൊരു കൈപൊക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹലേ ലുയ പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ യാത്രയാക്കാം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പറയാനുള്ള യാത്രയെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രണാം പ്രണാമം ചെല്ലുകയാണ് ഒരു സുപ്രത ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളവിടെ കാണും ആ അമ്മച്ചി തന്നിട്ടുമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ കാണണം 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 എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചന്മാർ അത് കൈമാറി തന്നതിലാണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ള ആ മൂല്യം പിന്തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വെക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്കത്തെ കെല്ലിൻ്റെ ആ ആ പ്രൗഡ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൈമാറി കൈമാറി ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് നിൽക്കുവാൻ തക്കോണം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞോൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുമ്പറയുടെ പ്രദേശത്ത് വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ അമ്മച്ചിയുടെ ആ പൗലോസ് പറഞ്ഞതിലുള്ള കഷ്ടത പട്ടിണി വേദന നഗ്നത ആപത്തോ വാളോ എന്ത് വന്നാലും ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്ന് അപ്പച്ചനിൽ കൂടി അമ്മച്ചിൽ കൂടി രോഗം വരട്ടെ അപ്പച്ചൻ്റെ പ്രയാസം വരട്ടെ മോൻ്റെ വേർപാട് വരട്ടെ ഒരു ശക്തിക്കും എൺപത്തി ആറിലെ ഞങ്ങളുടെ മോൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ അവിടെ ചെന്ന് ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ കയറി ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോ ഇവിടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചെന്നത് അപ്പച്ചനെ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയും പറഞ്ഞു യഹോവ തന്നു ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ എയ്റ്റി സിക്സ് ജൂലൈ മാസം ഒന്നാം തീയതി യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോ ഇവിടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പിതാക്കന്മാരുടെ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സുധി ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പിൻതലമുറ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവസന്നിധി ഈ സാക്ഷ്യം അവരൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സാക്ഷ്യം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് പോയെങ്കിലും ഒരു വലിയ സത്യം സാക്ഷ്യം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മോളോടും ജയ്മോനോടും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കഷ്ടതയിലും പട്ടിണിയിലും വേർപാടിലും ദൈവം നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ശക്തി സാക്ഷ്യം അമ്മച്ചി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ വേദനകൾ ദുഃഖങ്ങൾ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അമൂല്യം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹോവയിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ
for the God on the mountain is still God in the valley when things go them right and the God of the good time is still God in the bad time the God of the day is still God in the night for the God on the mountain is still God in the valley when things go wrong he will make them right and the God of the good time is still God in the bad time the God of still God in the night the God of the day is still God in the night the God of the day is still God in the night praise the Lord in the in the dukkha dosom illa praise the Lord in the sandoshatana dosoma praise the Lord sai cham pratekamai paranyu karthu kodi onnu idulli ഫ്രൈസ്ലോട്ട് ഹാലലിയ ഇത് ദുഃഖത്തിൻ്റെ ദിവസം അല്ല അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഫ്രൈസ് ഗാഡ് ഹാലലൂയ ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ഹാലലിയ പിതാവ് കർത്താവിൻ്റെ പാദപിടത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് മാതാവിനെ ഞങ്ങൾ ബോംബിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഫ്രൈസ് ലോട്ട് അവിടെയും അമ്മ എല്ലാ വർഷം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനാണ് എല്ലാ വർഷം ഒരാഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് മൗതം ഉണ്ടാകട്ടെ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ അമ്മയെ ആസാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അമ്മയെ രണ്ട് രണ്ടര വർഷം ഈ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ അമ്മ ബോംബ് ആസാമിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കോവിഡ് സമയത്ത് ആറ് മാസം ബോംബെയിൽ ബോംബെയിലായിരുന്നു ഫ്രൈസ് അലോട്ട് ഹാലലി അവിടെയൊക്കെ ദൈവം അമ്മയെ സഹായിച്ചു ദൈവം അമ്മയെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതിയോണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില വിഷയം പോകാറുണ്ട് ആസാമിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവം സംഭവിച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യും ഞാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഹാലോ ലിയ പതിനഞ്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു ഫ്രൈസ് ലാ സുനീത പറഞ്ഞ ഒരു ദാസി ദൈവ അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയോണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ഏഴെട്ട് മാസം അവരിവിടെ ആയിരുന്നു അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അമ്മ ഫെബ്രുവരി മാസം ഒരു ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്തു പത്ത് ദിവസം ഹോളിക്രോസ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു ഫ്രൈസ് ലോ ഓരോ ദിവസം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ഒരു ദിവസം നല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ശരിയല്ലായിരുന്നു ഫ്രൈസ് ലോട്ട് എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്ന് ഫ്രൈസ് ലോട്ട് അമ്മേ ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ദൈവത്തിന് മൗത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ഈ സമയത്ത് ചില കണ്ടോളൻസസ് ഹാലലി അരിപ്പാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർ ബെൻസൺ മത്തായി റീജിയണൽ ഓഫീസർ സെൻട്രൽ വെസ്റ്റ് റീജൻ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ ചാക്കു ഐ പി സി ദാദർ പാസ്റ്റർ ബെഞ്ചി മാത്യു പാസ്റ്റർ ഗോറിഗാവ് പാസ്റ്റർ ഷെനോയ് മാത്യു പാസ്റ്റർ ഷിഞ്ചു മാത്യുയുടെ ആദ്യമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിക്രോലിയിലെ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ വി മാത്യൂസ് മാട്ടുങ്ക ഫ്രൈസ് ലോട്ട് അതുകൂടാതെ ചെമ്പിൽ കൊച്ചുമക്കൾ ചെമ്പിൽ എബ്രഹാം നൈനനും ഫാമിലിയും ചെമ്പിൽ കൊച്ചുമക്കളും കണ്ടോലൻസ് പറയുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിന് മൗത്വം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ദൈവം തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ധാരാളമായി വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഈപ്പൻ ചെറിയൻ ഫ്രൈസ് ലോട്ട് അമ്മ കിടപ്പായപ്പോൾ ഹാലലുയ ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഫ്രൈസ് ലോട്ട് ഹാലലുയ അമ്മ 
പാസ്റ്റർ ഇപ്പൻ ചെറിയാൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളായിരുന്നു എന്ന കേൾവി വന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് അത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യമാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് ദൈവത്തിന് മൗതം ഉണ്ടാകട്ടെ പിന്നെ ഹാലുലി അടൂർ ചച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് പിന്നെ എൻ്റെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ സകല പാസ്റ്റർമാർ പ്രൈസ് ലോഡ് ഓരോരുത്തർക്കും പേര് പേരായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ഇവിടെ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ കടന്നു വന്നു ചെയർമാൻ അടൂർ നഗരസഭ ഇവിടെ വന്നു നന്ദി പറയുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പല പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് അവർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറുനാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് വെൺമണിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കൊട്ടാരിക്കരയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാലേ ലുയാ പ്രൈസ് ലോഡ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ലോഡ് മാവിലിക്കരയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴംകുളത്തു നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്തു നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മലബാറിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ലോഡ് അങ്ങനെ അനവധി പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് പ്രൈസ് ലോഡ് ഇപ്പോൾ ലൈവായി കാണുന്നവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി പറയുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലേ ലുയ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നമുക്കൊരു പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും വരുമ്പോൾ പ്രധാന ദൂത ശബ്ദത്തോടും വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവേഷുവിൽ മരിച്ചു പേർ ആദ്യം ഉയർക്കും പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ട മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് നാം ചേർക്കപ്പെടും പ്രൈസ് ലോഡ് ദൈവത്തിന് മൗത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ മരിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് വർഷമായി പ്രൈസ് ലോഡ് ദൈവത്തിന് മൗത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പുള്ളിയെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം പോലും ചിന്തിച്ചിട്ട് കറിയാത്ത ദിവസം ഇല്ല പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലുയ ഈ സീൻ എ ബെറ്റർ പ്ലേസ് എനിക്ക് അതറിയാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഹാലലുയ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലലുയ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറവ് ഷായ്ച്ചാനും കുഞ്ചാനും പ്രൈസ് ലോഡ് ജോസ്ചാനും സഹിച്ചാനും ഒക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് മോളിമാമ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശാന്തമാമ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചുമോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഹാലലുയ സാലിക്കുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു ഹാലലു എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് കർത്താവ് നമ്മൾ ധാരാളമായി അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ നല്ല വാക്കുകൾക്കും നന്ദി സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാ നിലകളിലും ഈ പ്രത്യാശ നിർഭരമായ ശുശ്രൂഷയെ ധന്യമാക്കി തീർത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക ഒരു പാസ്ത്ര എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞാനും അമ്മച്ചിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പാസ്ത്ര വിശ്വാസി എന്നുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു മകൻ എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും ബന്ധവും ഒരു രാത്രിയിൽ എന്നെ വിളിച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ സേർവൻ്റ് പാസ്ത്ര പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ രാത്രിയായില്ലേ ആ എന്നാ നാളെ വന്നാൽ മതി ഞാൻ രാത്രിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നു വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല ആരെയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയെ ഈ പഞ്ചറിയാൻ പാസ്ത്ര അയ്യോ പാസ്ത്ര ആണോ എടി പെട്ടെന്ന് ചായ ഇട്ട് കൂടെ എന്നിട്ട് എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു പാസ്ത്രയെ എന്നെ ഒരന്ധകാര ശക്തിയും തൊടാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് കടന്നു പോയി ആശുപത്രിയിൽ ഐസുവിലായി ഐസുവിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു പ്രൈസലോ മോൾ അവിടെ നിപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്ത്ര വലിയ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്ത്ര യേശോപ്പച്ചനാണെന്നാ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശോപ്പച്ചനല്ല അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അമ്മച്ചി ആരെ നോക്കിയിരിക്കുക മക്കളെ ഒന്നും അല്ല പാസ്ത്രയും അല്ല നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അമ്മച്ച് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് യേശു അപ്പച്ചനെ അവല്ലോ മനസ്സിലായോ പ്രൈസലോ പലരും മരിക്കാൻ തരം പറയും മക്കളെ വിളി അവരെ വിളി ഇവിടെ വിളി യേശു അപ്പച്ചൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു അപ്പച്ചനല്ല പാസ് ഈപ്പൻ ചെറിയാനാന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ പാസ് ഈപ്പൻ ചെറിയാനാണോ എനിക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരുമ്മ തരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മോളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷിവറിങ് വല്ലാതെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലായി താൻ പ്രിയ മെച്ച നാടിനോട് താൻ അടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി വിട്ടി വിരിയുന്നത് ദുഃഖകരമാണ് എന്നാൽ ഒത്തുചേരുന്നത്
ഒത്തുചേരുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അമ്മച്ചിയായിരിക്കുന്നു മുന്ന് മരിച്ചാൽ നിത്യതയിൽ കർത്താവിനോടുകൂടെ ഒത്തുചേരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉറപ്പേറ്റെടുക്കണം ആ ഉറപ്പേറ്റ് തരുവാൻ കഴിവുള്ള ഒറ്റ ഒരാൾ മാത്രമേ ലോക ചരിത്രത്തിലുള്ളൂ അത് വേറെ ആരുമല്ല ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാൽ ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു മാത്രമാണ് മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള യേശു ആ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി അംഗീകരിച്ച് തുറന്നുള്ള ജീവിതം കഴിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ആമേ അന്നമ്മ അതുപോലെ ഡാളസിലായിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ മരുമകൻ എം സി മാത്യു കുടുംബം അതുപോലെ മോടെ മകൻ മാമി മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് കുടുംബമായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ജയ്മോൻ ആമേ ഷൈനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരെ സർവാശ്വാസങ്ങളെ ദൈവം ധാരാളമായി ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വിശ്വാസ പൊർക്കളത്തിൽ ശക്തമായി നിന്ന് അന്ത്യം വളരെ പ്രത്യാശയോടെ രണ്ട് മക്കളും അടുത്തു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ഓ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് അമ്മച്ചിയെ യാത്രയാക്കി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ബോംബെയിലൊക്കെ പോകുന്നവർ ആളുകൾ യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒത്തുചേരുന്നത് സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ ഒരു കരച്ചിലാണെങ്കിലും നിത്യതയിൽ കണ്ണുനീര് തീരുന്ന ദിവസമാണ് ആകയാൽ പ്രിയ അമ്മച്ചിക്ക് ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആമേനൊരു യാത്രയായി കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രത്യാശ ദൈവകൃപ എല്ലാവരുടെ പേരും ധാരാളമായി ചൊരിയട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കാകള ധ്വനിക്കും മരിച്ചവരെ ചേരാൻ ഉയർക്കുന്ന വേളയിൽ തേജസ്സിന്റെ ശരീരത്തോടു കൂടെ ആ പൊൻപുനരിയിൽ പ്രിയ അമ്മച്ചയെ വീട് കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശയുള്ളവർ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് അല്പസമയം നന്ദി പറയട്ടെ ഇതൊരു നട്ടമല്ല ഇതൊരു ലാഭമാണ് ഇതൊരു വിടവല്ല ഇതൊരു സ്വർഗീയ അനുഭവമാണ് ആമേ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഗായക സംഘത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഗാനം ഒരുമിച്ച് പാടി നമുക്ക് അമ്മച്ചിയെ ആമേ യാത്ര പറയാം
ുംവരെത്തിയതിനായിത്രം ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബലവും പ്രത്യാശയുമാക്കി തീർത്തതിനായി സ്തോത്രം തുടർന്ന് കർത്താവ് നടക്കേണ്ടുന്ന ശുശ്രൂഷകളുടെ മേൽ വഴിയാത്രയുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമേ എല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ബഹുമാനവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും കുഞ്ഞാടിനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കൃപ ചോദിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അങ്ങയുടെ കരം നീട്ടി അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ബലപ്പെടുത്തും യേശു ക്രിസ്തുവൻ നാമത്തിൽ തന്റെ പിതാവ് ഈ ഭവനത്തോടും പ്രിയ തലമുറകളോടും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളോടും കൂടെ ശുശ്രൂഷകളോടും കൂടെ ഇന്ന് മുതൽ നേക്കം ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമ ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ജയൻ തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമീ കർത്താവേ വരേണമേ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നത് അടൂർ ചച്ചപ് ഗോഡിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കല്ലേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പറക്കോട് ഏഴംകുളം പട്ടാഴിമുക്ക് പട്ടാഴിമുക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ട് പട്ടാഴിക്ക് പോകുന്ന വഴി ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചെല്ലുമ്പോൾ കല്ലേത്ത് കുരിശിൻ മൂട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മേളോട്ടുള്ള താ റോഡിലൂടെ അല്പം കേത്തം കയറി വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് സെമിട്രി ഉള്ളത് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ദയവായി അവിടേക്ക് വരുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതുവരെ സഹകരിച്ചുള്ളവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അന്ത്യം ചുമ്മനെ ചെയ്യുവാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഇവിടെ ടിഷ്യു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടിഷ്യു മുഖത്ത് വെച്ച ശേഷം മാത്രമേ അന്ത്യം ചുമ്മനെ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയായി പോയല്ലോ
Paria, Maria Mayuda Pauma Sarira, we are printed all over a Visravi Kandadina. E. Cemetery Videkuva and Aitano, Nan and Ningala Kadanavana. Samsam's character Allah, Videkuva now. Clark because a pinna the other. Videkuva and Aitana now, we meet you on the Rikin. Videkin now with a car. Ah, Nelly. They were thin the Jew and Ulil was sick in the E. Vitine, E. Mandil with a child. We are the only one who is sick in the world. Kara, we are the only one who is not in the world. We are the only one who is not in the world. We are the only one who is not in the world. We are the only one who is not Malil namal diri damo puli de pole. Malil namal diri damo puli de pole. Illa gandu nare bhad bukale pole. Illa gandu nare bhad bukale pole. Abhor manisa diri dam sheni ka maranam. Talkali ka maranda, party ka arambari. Sangir tera tera ke daam karadu varim bahol. Mupati one badaam sangir tera tera ka. Mupati one badaam sangir tera. Adilal naala bate vaakhi mudal jaru vaik. Yehove, yetcha vali arivandu varai nala. Deiva me yendi avasaan vienna. Nyan chedi ke naana. Yee arivu ulla varana thar tabu thiman. Yee arivilla thavan. Abe yetcha vum aristhanaana. In the day over the number in Adatabak, Ida, near the Halle, Nile Vidal, near the Makiri, in the eyes and in the Bundage, near the Villa to the Bolivik, or a guy can give a ronda, and don't Anjuber Mariana, Anjuburte Garikan in the Kund Satavala, Yende, Ayusa, Nile Vidal, near the Makiri Kinu, Chenigamaya, Ayus, Adatado, near the Madison, Uratin in Nanum, what is Wasavatre? Marichende, Cheniga de Pagangal. I'm a bankil Joni, the man of the river to Nan and Dir Senegal. Nanjo Changaranda, and not a regular pastre. I let the coding of the bike got a bottle. Nanjo Changa, I let it. I'll on the bate Avagasi Alilla Nenu Lodagasa, Adora Karaki. I don't want to have a Bible, but I have a Vertama, I preserved on the tail. Somebody can do, I never can do, I am the Katatia, Altavaki, Yana Katavan Namatavaki. I got the name of the Manager and the Nicky Ball, Manager and the Sissi Ball, Nia with the sound in a tail. Puruba, the shape. Tiriki Barna Ella Medica Maru Puruna Puru Navagasiana, Tikata, Uriraja Tilan, the Maria Baba, Children. Yea, the Marisan, Uratinina, what is also a triagon? You have been the Pratanagato, and they have been such a big colony. And then they are going to be done. I had to walk in the Sunday till that and then Paradesi Magunu, Nanibra than the boy. Ilia the Agamunde, Ave, wouldn't make some rabbit. In the North of England, 
മാറ്റണമേ ഇതാകുന്നു വരക്ഷന്റെ അവസാനമെങ്കിൽ മാറപ്രേമെന്ന് പറയുന്ന സഭാപിതാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിലും പ്രഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ധനത്തിലും യൗവനക്കാർ തങ്ങളുടെ യൗവനത്തിലും സൗന്ദര്യമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും ചാണ്ടാടുന്നത് എന്തിനോ എന്തിനോ ജാനികളുടെ ജാനിയായ സലോമൻ പറയും ന്യായ വിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവി ജനിക്കുന്നത് മായാലോകത്തിൽ മായാചരക്ക് അനുഭവിക്കാൻ മായാലോകത്തിൽ മായാചരക്കാരൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഹോട്ടലിൽ എന്റെ ഏതൊരുവശത്തിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു എല്ലിനകത്ത് കിടന്ന് പിടിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച സുഹൃത്ത എന്താ ശ്വസിക്കുന്നത് മായ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മായാലോകത്തിന്റെ പുറകെ പോയി മായയായി തീരുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം നിത്യരാജ്യത്തിന്റെ പുറകെ പോയി നിത്യരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളായി തീരുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്ക മരണം മരണാനന്തര ജീവിതം അതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മാത്രമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നൊരു ഐ ഉയർത്തിയ ഒരു സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞാണ് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രോത്രം ഇത് ബൈബിൾ ആരുടെയും അല്ല നിത്യജീവനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾ കൂടുതലാണ് ആ ബൈബിളിൽ പൗരു സ്നേഹ മരണം ബൈബിളുള്ള വേദവസ്ഥ ഉള്ള ദൈവദാസന്മാർ മാറി മാറി ഈ ശുശ്രൂഷ വായിച്ച് സഹകരിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും മുതൽ പക്ഷെ ഒരുവൻ മരിച്ചവരെങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ സംസംസ്കാരത്തിന് വന്നതല്ല വിതയ്ക്കാൻ വന്നതാണ് വേദശാസ്ത്രപരമായ പദമായി മൂഢ നീ വിതയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശരീരം ഇവിടെ വിതയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിന് നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ചത്തില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആ വിത്ത് ചാകണം വിത്ത് മണ്ണിനോട് ലയിക്കണം വിത്ത് പൊട്ടി പൊളിയണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ശരീരം നിങ്ങൾ നോക്കൂ മനോഹരമായ നബറുമരം നിൽക്കുന്നു ഇതിന്റെ കുരു അല്ലത് കുരുവിന്റെ ചൈപ്പല്ലത് കുരുവിന്റെ വലിപ്പമല്ലത് ഒരു ചെറിയ റബർ കുരു ഇട്ടതിന്റെ ഫലമാണ് ആ വലിയ മരം അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു കൃപട്ടൻ മണ്ണിൽ വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റു വരുന്ന ശരീരം ഇതല്ല പിന്നെയോ തേജസ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ മരണാനന്തരം ഒരു ശരീരം തരാനും അധികാരമുള്ളത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുശവന് കുള കളിമണ്ണിൻമേൽ അധികാരമുള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരാൽപ ശരീരമാക്കി വാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ളവർ ദൈവം മാത്രമാണെന്ന് പൗലുസ്ലിഖ പറയുന്നു ഓക്കെ സകല മാംസം ഒരുപോലെയുള്ള മാംസമല്ല മനുഷ്യരുടെ മാംസം വേറെ കന്നുകാലികളുടെ മാംസം വേറെ പക്ഷികളുടെ മാംസം വേറെ മത്സ്യങ്ങളുടെ മാംസം വേറെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഒക്കത്തില്ല 
അയ്യോ പിന്നെങ്ങനാ പറയാം തേജസ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഒക്കാത്ത ശരീരം കാമാറ്റിയതിന് ശേഷം തേജസ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു ശരീരം അതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മശരീരം അത് തരാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തർ ഒരുക്കിയ മാമ വഴിയാണ് മരണം മരണം ഒരു വരദാനമാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടോ ഇവിടെ മരണം ഒരു വരദാനമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും മരണത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവനാണ് ഒരു ദിവസം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മരണത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പോലും വൃത്തിയായിട്ട് തത്തി കിടക്കുന്നു പറയണ്ട ഡെയിലി ഞാൻ സേവ് ചെയ്യും എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാം ഉള്ളതായി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്നെ മണ്ണിനോട് അടുപ്പിക്കുന്നു അതെന്നെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നു ദൂത് മനസ്സിലായത് അടുത്ത വാക്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉയർക്കുന്നത് ശക്തിയില്ല അടുത്തത് വെള്ളത്തിൽ താമസിക്കാൻ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്റെ ബോഡി വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല മീന്റെ ബോഡി കരയിൽ ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ഈ ശരീരം സ്വർഗത്തിൽ പാടപ്പെട്ടു സ്വർഗ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബോഡിയുടെ പ്രോസസ്സിംഗാണ് മരണം വഴി സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ ദൈവം അതിനെ പറയുന്നു അടുത്ത വാക്യം അറിയാവുന്നവരെന്ന് ചേർന്ന് അന്തിമമായി ആർക്കെങ്കിലും ബോഡി കാണണമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സന്ദർഭമാണ് അന്തിമമായി ഒന്നുകൂടെ അമ്മച്ചയ്ക്ക് ഒരു ചുമ്മനം കൊടുക്കണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുമുള്ള സന്ദർഭം വേർതിരിക്കും ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ബോഡിയുടെ അടിയിൽ പടി ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പടി മാറ്റണം അതുപോലെ തലയാണ് മാറ്റിയ ശേഷം ജയമോൻ ഈ വെള്ളം പ്രത്യേക ശരീരം പ്രാപിപ്പാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെ 
മനുഷ്യാമി മണ്ണാകുന്നു മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരി വന്ന പൊടി പണ്ടായിരുന്നത് പോലെ പൊടിയിലേക്ക് ചേരി വന്ന തിരുവചനത്തിൽ മാനവരാശിയെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ പ്രിയ മാതാവേ നീ വൈവിശ്രമിച്ചോളുക കർത്താവ് വരമെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്നുള്ള വൃത്തിയാസയോടെ ഞങ്ങൾ ഈ ഭൗമ ശരീരം മണ്ണിന് മണ്ണും പൂഴിക്ക് പൂഴിയും ചാരത്തിന് ചാരവുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു മോടി അടച്ച് കുളിത്തിട്ടാ അപ്പുറത്ത് മൂന്ന് പേര് നിക്കണം ഇപ്പുറത്ത് മൂന്ന് പേര് അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് മൂന്ന് പേരെ ഇപ്പുറത്ത് മൂന്ന് പേരെ കാലിന്റെയും തലയ്ക്കലും രണ്ടുപേരെ ഒന്ന് പെട്ടി പോയി കത്താങ്ങി കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടിറങ്ങി ആദ്യം തലയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം താഴോട്ടുള്ള മൊബൈലും കണ്ണാടി ഒന്നും പോക്കറ്റ് കാണരുത് തലയുടെ ഭാഗം ഉറക്കിക്കാട്ട് ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ മാതാവിന്റെ ശവസംസ്കാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ സമയത്തേരിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും അടുത്ത സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓർത്ത സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം 
ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച തിരുവഴുത്തുകളെ മുഖാന്തരമാക്കണം അവിടുത്തെ ദാസന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു അമ്മയും ഭവനാ ഞങ്ങളെ കർത്താവ് സമാധാനത്തോടെ കാവൽ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്ത്രോതം വന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹത്തോടെയും സമാധാന സമൃദ്ധിയോടെയും അവിടുന്ന് അയക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യും എല്ലാ നന്മയും പുകഴ്ചയും അവിടുന്ന് ആളുകളെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക സ്തോത്രം വരവിൻ്റെ പ്രത്യാശയാൽ ഞങ്ങളെ അയക്കണം പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ കടന്നു വരികയും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും ശുശ്രൂഷയിൽ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക ഒരു ശുശ്രൂഷകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം മേളിൽ വെള്ളം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സഹകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോകാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദനപ്പെട്ടവർ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളും